మనం యూట్యూబ్లో సాంగ్స్ కానీ ఏదైనా సినిమాలు కానీ చూసే కన్నా ముందు మనం తమ్ నేల్స్ పై చూస్తే చిన్న బ్యాగ్ కనిపిస్తుంది టెన్ ఎయిటీపి ఫోర్ కే టూ కే సెవెన్ ట్వంటీ పి అని మనం ఏదైనా ఫోన్ కొనే ముందు అన్ని స్పెసిఫికేషన్స్తో పాటు స్క్రీన్ స్పెసిఫికేషన్ కూడా చూస్తాం అప్పుడు మనకి హెచ్డి ఫుల్ హెచ్డి క్వాడ్ హెచ్డి యుహెచ్డి ఇలాంటి స్పెసిఫికేషన్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఈ టర్మ్స్ అన్ని మనకి వీడియో రెజల్యూషన్ గురించి ఏం చెప్తున్నాయి వీడియో రెజల్యూషన్ పెరుగుతున్న కొద్దీ మనకి వీడియో క్వాలిటీ ఎందుకు పెరుగుతుంది ఒక ఫోన్ స్క్రీన్ సైజ్ సంబంధించి మనం దానికి ఎంత రెజల్యూషన్ ఉన్న స్క్రీన్ తీసుకోవచ్చు అనేది ఎలా చెప్పొచ్చు ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలంటే వీడియో పూర్తిగా చూడండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు ప్రతీక్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్నోక్రాట్ తెలుగు ఈ వీడియోలో నేను ముఖ్యంగా వీడియో రెజల్యూషన్ గురించి మాట్లాడబోతున్నాను కానీ రెజల్యూషన్ అనేది ప్రతి ఒక్క ఆప్టికల్ డివైస్కి ఉంటుంది ప్రతి ఒక్క డిస్ప్లే డివైస్కి ఉంటుంది అంటే ఒక మైక్రోస్కోప్కి రెజల్యూషన్ ఉంటుంది ఒక టెలిస్కోప్కి రెజల్యూషన్ ఉంటుంది ఒక ప్రింటర్కి స్కానర్కి మనం మన ఫోన్స్ పై ల్యాప్టాప్స్ పై వాడే స్క్రీన్స్కి వీటన్నిటికీ రెజల్యూషన్ ఉంటాయి రెజల్యూషన్ అనే పదానికి అసలైన అర్థం ఏంటంటే ఇప్పుడు దూరంగా మనకి రెండు డాట్స్ ఉన్నాయనుకుందాం మనం వెనకల వెనకాల వెళ్తున్నా కొద్దిగా ఆ రెండు దగ్గరికి అయినట్టు కనిపిస్తాయి ఒక డిస్టెన్స్ తర్వాత మనకు ఆ రెండు ఒకటి డాట్ లాగా కనిపిస్తాయి అంటే ఎంత దూరంగా వెళ్ళినా కూడా మనకి ఆ రెండు సపరేట్ డాట్స్ లాగా కనిపిస్తే మనకు కన్ను రెజల్యూషన్ అంత ఎక్కువ ఉందని అర్థం ఇది మనం ఫొటోస్కి వీడియోస్కి ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం అంటే సింపుల్గా హారిజాంటల్ ఎన్ని పిక్సల్స్ ఉన్నాయి వర్టికల్గా ఎన్ని పిక్సల్స్ ఉన్నాయి అన్న దాన్ని బట్టి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం ఇలా మనం దీన్ని మొత్తం మల్టీప్లై చేస్తే మనకి ఒక నంబర్ వస్తుంది అది మనకి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పిక్సల్స్ ఈ ఫోటోలో కానీ వీడియోలో ఎన్ని ఉన్నాయని మనకు అర్థమవుతుంది ఒక కెమెరాలో ఉండే సెన్సర్ రెజల్యూషన్ చెప్పడానికి మనం టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పిక్సల్స్ చెప్పొచ్చు అంటే సంథింగ్ లైక్ ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ త్రీ మెగా పిక్సల్స్ ఫార్టీ సిక్స్ మెగా పిక్సల్స్ కానీ ఒక వీడియో విషయానికి వచ్చేసరికి మనం మన టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పిక్సల్స్ చెప్తే చాలా వేగ్గా ఉంటుంది దాని అర్థం మనకు క్లియర్గా అర్థం కాదు ఇప్పుడు మీరు ఒక ఫోటో క్లిక్ చేసినప్పుడు దాని విడ్త్ బై హైట్ చూస్తే సిక్స్ థౌసండ్ బై ఫోర్ థౌసండ్ ఉండొచ్చు త్రీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ బై టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఉండొచ్చు ఇలా ఒక పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్ రేషియోలో ఏదైనా ఉండొచ్చు కానీ వీడియోస్లో ఏమవుతుందంటే మీకు ఆస్పెక్ట్ రేషియో చాలా సార్లు సిక్స్టీన్ ఇస్టీ నైన్ లో ఫిక్స్ అయిపోయి ఉంటుంది కొన్నిసార్లు సెవెంటీన్ ఇస్టీ నైన్ లేకపోతే ఎయిటీన్ ఇస్టీ నైన్ గా మారుతుంది కానీ మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మీరు చూస్తే మీకు అది రిజల్ట్ ఆస్పెక్ట్ రేషియో ఫిక్స్డ్ ఉంటుంది సో ఇలాంటప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే హారిజాంటల్ ఇంకా వర్టికల్ గా ఎన్ని ఎన్ని పిక్సల్స్ ఉన్నాయని చెప్పకుండా జస్ట్ మనం దానికి వర్టికల్ గా ఎన్ని పిక్సల్స్ ఉన్నాయన్నా అని బట్టి ఆ వీడియో రెజల్యూషన్ అని చెప్తుంటాం ఆస్పెక్ట్ రేషియో సంబంధించి కూడా నేను వీడియో సిరీస్ లో ఇంకో వీడియో తీసాను ఈ వీడియో అయిపోయిన తర్వాత ఖచ్చితంగా ఆ వీడియో కూడా చూడండి దాని లింక్ నేను మీకు ఐబట్ అని ధరిస్తున్నాను మనం చూసే చాలా వీడియోస్ లో ఆస్పెక్ట్ రేషియో ఎప్పుడు సిక్స్టీన్ ఇస్టు నైన్ కి ఫిక్స్డ్ ఉంటుంది కాబట్టి కేవలం మనం వర్టికల్ గా ఎన్ని పిక్సల్స్ ఉన్నాయన్న అని బట్టి హారిజాంటల్ పిక్సల్స్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు ఇలా మనం కొన్ని స్టాండర్డ్స్ ఏర్పరచుకున్నాం ఎందుకంటే మీరు వీడియో షూట్ చేసే రెజల్యూషన్ ఆస్పెక్ట్ రేషియో దాన్ని మీరు డిస్ప్లే చేసేదంతా సేమ్ లేకపోతే మీరు మీకు అది సాగు తీసినట్టుగా లేకపోతే క్లారిటీ మిస్ అయినట్టుగా ఉంటుంది అలా మనం కొన్ని స్టాండర్డ్స్ ఏర్పరచుకున్నాం ఇవన్నీ మీరు చాలా ప్లేసెస్లో యూస్ ఉంటారు అవన్నీ మనం ఇప్పుడు డీటెయిల్ గా చూద్దాం మనం ఇప్పుడు కామన్ గా చూసే వీడియో రెజల్యూషన్స్ అన్నిటి లిస్ట్ చూద్దాం ఫస్ట్ చూస్తే వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఫోర్ పి టూ ఫార్టీ పి ఆ తర్వాత త్రీ సిక్స్టీ పి ఈ రెజల్యూషన్స్ ని మనం ముఖ్యంగా ఫీచర్ ఫోన్స్ లో వీడియోస్ చూడడానికి ఉపయోగించే వాళ్ళం వాటి కెమెరాస్ కూడా చాలా బేసిక్ ఉండేది సో వాటి స్క్రీన్ రెజల్యూషన్స్ కూడా త్రీ సిక్స్టీ పిని నుంచి ఉండేవి కాదు దీని తర్వాత మనం ఫోర్ ఎయిటీ పిని చూసాం అంటే స్టాండర్డ్ డెఫినేషన్ సెవెన్ ట్వంటీ పి అంటే హై డెఫినేషన్ అంటే హెచ్డి దాని తర్వాత టెన్ ఎయిటీ టెన్ ఎయిటీ పి అంటే ఫుల్ హెచ్డి లేకపోతే ఎఫ్ హెచ్డి వీటిని మనం ముఖ్యంగా మన టీవీస్ పై లేకపోతే యూట్యూబ్ వీడియోస్ లో మన ఫోన్ తో రికార్డ్ చేసిన వీడియోస్ తో చూసుంటాం అన్నిటికన్నా మోస్ట్ పాపులర్ వీడియో ఫార్మాట్స్ ఎస్డి హెచ్డి ఇంకా ఎఫ్ హెచ్డి నే ఎందుకంటే వీటిలో సైజ్ కూడా మనకు ఎంత ఎక్కువ తీసుకోదు అలాగే మనకి క్లారిటీ కూడా చాలా డీసెంట్ గా ఉంటుంది మీరు టెన్ ఎయిటీ పి కన్నా ఎక్కువ రెజల్యూషన్ అండ్ వీడియో ఫార్మాట్ చూస్తే మీరు క్వాడ్ హెచ్డి చూడొచ్చు అంటే క్యూహెచ్డి ఇది వన్ ఫోర్ ఫోర్ జీరో పిగా మనం పిలుస్తున్నాం ఎందుకంటే దీనికి వర్టికల్ గా ఫోర్టీన్ ఫార్టీ పిక్సల్స్ ఉంటాయి ఇది మనం హెచ్డికి డబల్ గా అనుకోవచ్చు హెచ్డి లో సెవెన్ ట్వంటీ
ఇప్పుడు టెన్ ఎయిటీపీ ఇంకా టూ కే ఒకటే అని అందరు అనుకుంటారు అలాగే యూహెచ్డి ఇంకా ఫోర్ కే ఒకటే అని అందరు అనుకుంటారు కానీ కాదు అది ఎందుకు మనం ఇప్పుడు డీటెయిల్ గా చూద్దాం ఫుల్ హెచ్డి కి టూ కే కి అలాగే యూహెచ్డి కి ఇంకా ఫోర్ కే కి చాలా చిన్న డిఫరెన్స్ ఉంది ఇప్పుడు మీరు ఫుల్ హెచ్డి చూస్తే దాని రెసల్యూషన్ మీరు చూస్తే అది టెన్ ఎయిటీ పిక్సెల్స్ బై నైన్టీన్ ట్వంటీ పిక్సెల్స్ ఉంటుంది సో టూ కే వీడియో ఫార్మాట్ లో మీరు చూస్తే ఫ్రేమ్ విడిత మీకు టూ జీరో ఫోర్ ఎయిట్ పిక్సెల్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇది నైన్టీన్ ట్వంటీ పిక్సెల్స్ కన్నా కూడా వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ పిక్సెల్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది సేమ్ ఇలాగే యూహెచ్డి ఇంకా ఫోర్ కే కూడా మనం డిఫరెన్స్ చెప్పొచ్చు ఇప్పుడు యూహెచ్డి లో ఏమవుతుందంటే ఇది టెన్ ఎయిటీ పీ కి డబల్ ఉంటుంది అంటే మీరు దాని హైట్ చూసుకుంటే టూ వన్ సిక్స్ జీరో అంటే టెన్ ఎయిటీ పీ కి డబల్ ఉంటుంది అలాగే దాని విడిత మీరు చూస్తే త్రీ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ పిక్సెల్స్ ఉంటుంది కానీ మీకు ఫోర్ కే లో మీకు హారిజాంటల్ గా ఫోర్ థౌజండ్ నైంటీ సిక్స్ పిక్సెల్స్ ఉండాలి దీనివల్ల ఆ ఎక్స్ట్రా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అంటే ఈ రెండు కేసెస్ లో కూడా మీరు ఫుల్ హెచ్డిని టూ కే తో కంపేర్ చేసిన యుహెచ్డిని మీరు ఫోర్ కే తో కంపేర్ చేసినా కూడా కొంచెం పెద్దగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఫుల్ హెచ్డి ఇంకా యుహెచ్డి రెండు కూడా సిక్స్టీన్ ఇస్టు నైన్ ఆస్పెక్ట్ రేషియోలోనే ఉంటాయి కానీ మీరు టూ కే లో ఫోర్ కే లో కొన్ని పిక్సెల్స్ అంటే టూ కే లో ఇప్పుడు వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ పిక్సెల్స్ యాడ్ చేయడం మూలంగా ఏమవుతుందంటే ఆస్పెక్ట్ రేషియో సిక్స్టీన్ ఇస్ టు నైన్ నుంచి సెవెంటీన్ ఇస్ టు నైన్ కి మారిపోతుంది మీరు కావాలంటే ఇప్పుడు సిక్స్టీన్ ఇస్ టు నైన్ స్క్రీన్ పై సెవెంటీన్ ఇస్ టు నైన్ ఆస్పెక్ట్ రేషియో అనే వీడియో చూపించవచ్చు అంటే అల్ట్రా హెచ్డి స్క్రీన్ పై మీరు ఫోర్ కే చూపించవచ్చు అలాగే మీరు యూహెచ్డి స్క్రీన్ పై టూ కే వీడియోని కూడా చూపించవచ్చు ఇక్కడ చిన్న ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే ఆస్పెక్ట్ రేషియో డిఫరెన్స్ ఉండడం కారణంగా మీకు పైన కింద చిన్న స్ట్రిప్ బ్లాక్ స్ట్రిప్స్ వస్తాయి ఈ అన్ని వీడియో రెజల్యూషన్స్ లో కూడా మీరు వన్ ఫార్టీ ఫోర్ టూ ఫార్టీ త్రీ సిక్స్టీ టెన్ ఎయిటీ వీటి తర్వాత పీ అని యాక్చురం చేశారు ఇక్కడ పీ అంటే ప్రోగ్రెస్ అలాగే మీరు సెవెన్ ట్వంటీ ఐ అలాగే టెన్ ఎయిటీ ఐ వీటిని కూడా చూసుంటారు ఇక్కడ ఐ అంటే ఇంటర్లీస్ ఇంటర్లీస్ ఫార్మాట్స్ అనేవి మనకు అనలాగ్ టెక్నాలజీ వాడేటప్పుడు మనకి ఉపయోగించాం అదే ఇప్పుడు డిజిటల్ టెక్నాలజీ వచ్చిన తర్వాత మనం ప్రోగ్రెసివ్ ఫార్మాట్స్ ని ఉపయోగిస్తున్నాం మీరు ఇంటర్లీస్ ఫార్మాట్ లో ఉండే వీడియోని ప్రోగ్రెసివ్ ఫార్మాట్ లో వాడే స్క్రీన్స్ పై చూపించినప్పుడు మీకు చిన్న ప్రింటింగ్ ఎఫెక్ట్ వస్తుంది అంటే ఇలా చేతులు మోయినప్పుడు తల మోయినప్పుడు దాని మీద గీతాలు కనిపిస్తాయి ఇంటర్లీస్ ఇంకా ప్రోగ్రెసివ్ కి సంబంధించిన డిఫరెన్స్ మొత్తం సంబంధించిన ఇంకో వీడియో తీసాను అది కదా మీకు అర్వటం తెలుస్తున్నాను ఈ వీడియో కింద ఖచ్చితంగా ఆ వీడియో కూడా చూడండి మీకు వీడియో రెసల్యూషన్ క్లియర్ గా అర్థమైన తర్వాత ఆస్పెక్ట్ రేషియోస్ క్లియర్ గా అర్థమైన తర్వాత మీరు సెవెన్ ట్వంటీ పీకి టెన్ ఎయిటీ పీకి జస్ట్ త్రీ సిక్స్టీ పిక్సెల్స్ డిఫరెన్స్ ఉంది అనుకుంటారు కానీ దాని రెసల్యూషన్స్ తో దాదాపు మీకు త్రీ టైమ్స్ ఫోర్ టైమ్స్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అది ఎందుకు ఇప్పుడు డీటెయిల్ గా చూద్దాం మనం ఇప్పుడు వేరే వేరే వీడియో రెసల్యూషన్స్ లో ఎన్ని పిక్సెల్స్ మొత్తం ఆ ఫ్రేమ్ లో ఉంటాయో ఇప్పుడు చూద్దాం ఎస్డి అంటే స్టాండర్డ్ డెఫినేషన్ లో మనకు వర్టికల్ గా ఫోర్ ఎయిటీ పిక్సెల్స్ ఉంటాయి హారిజాంటల్ గా సిక్స్ ఫార్టీ పిక్సెల్స్ ఉంటాయి సో టోటల్ గా మనకు త్రీ ల్యాక్స్ సెవెన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ పిక్సెల్స్ ఉంటాయి అదే హెచ్డి లో అంటే హై డెఫినేషన్ లో మనకు సెవెన్ ట్వంటీ వర్టికల్ పిక్సెల్స్ ఉంటాయి ట్వెల్వ్ ఎయిటీ హారిజాంటల్ పిక్సెల్స్ ఉంటాయి టోటల్ పిక్సెల్స్ నైన్ ల్యాక్ ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ పిక్సెల్స్ ఉంటాయి అదే ఫుల్ హెచ్డి లో మనకి వర్టికల్ గా టెన్ ఎయిటీ పిక్సెల్స్ హారిజాంటల్ గా నైన్టీన్ ట్వంటీ పిక్సెల్స్ ఉంటాయి టోటల్ ఇప్పుడు మీరు దీంట్లో నెంబర్ ఆఫ్ పిక్సెల్స్ చూస్తే ట్వంటీ ల్యాక్స్ సెవెంటీ త్రీ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ పిక్సెల్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు మీరు సెవెన్ ట్వంటీ పీ ఇంకా టెన్ ఎయిటీ పీ ని కంపేర్ చేసి జస్ట్ త్రీ సిక్స్టీ పిక్సెల్స్ ఎక్కువే కదా హెచ్డి స్క్రీన్స్ ని ఫుల్ హెచ్డి స్క్రీన్స్ ని మీరు కంపేర్ చేసి ఇంత తక్కువ పిక్సెల్స్ కదా అని అనుకుంటారు కానీ యాక్చువల్ గా మీరు ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ పిక్సెల్స్ చూస్తే అది డబల్ కన్నా కూడా ఎక్కువ ఉంది సో నెక్స్ట్ టైం మీరు హెచ్డి వీడియో ని ఫుల్ హెచ్డి వీడియోలో ఏది చూడాలని మీరు అనుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఫుల్ హెచ్డి వీడియో అయితే చూడండి అదే కాకుండా మొబైల్ ఫోన్స్ కొనేటప్పుడు కూడా మీరు రెండు ఒకటే అని చెప్పి మోసం ఒకటి ఒక వీడియో రెసల్యూషన్ మనం తెలుసుకోవాలంటే హారిజాంటల్ గా వర్టికల్ గా అన్ని పిక్సెల్స్ ఉన్నాయని చూస్తున్నాం దాని ఆస్పెక్ట్ రేషియో స్టాండర్డ్ ఉంటే కేవలం వర్టికల్ పిక్సెల్స్ తో మనం ఆ వీడియో రెసల్యూషన్ ని తెలుసుకుంటున్నాం ఇలాగే ఇప్పుడు మనం ఫోన్ స్క్రీన్ కి రెసల్యూషన్ తెలుసుకోవాలంటే దాన్ని మనం పీపీఐ లో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం పీపీఐ అంటే పిక్సెల్స్ పర్ ఇంచ్ ఇప్పుడు ఒకవేళ మీరు ఒక ఫైవ్ ఇంచ్ స్క్రీన్ ఉన్న మొబైల్ ఉంటున్నారు
మన ఫోన్ స్క్రీన్ రెజల్యూషన్ తక్కువ ఉన్నా కూడా మనం హయ్యర్ రెజల్యూషన్ లో పెట్టుకొని చూడాలనుకుంటాం అలాంటప్పుడు మన బ్యాటరీ ఎక్కువ డ్రైన్ అవుతుంది అలాగే మన ఫోన్ ఒకవేళ డేటా ప్లాన్ పై రన్ అవుతున్నా చాలా ఎక్కువ డేటా కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది దీంట్లో అసలైన నెగిటివ్ పాయింట్ ఏంటంటే మీరు ఒక టెన్ ఎయిటీ పి స్క్రీన్ పై లేకపోతే ఫైవ్ ఇంచ్ కన్నా తక్కువ స్క్రీన్ సైజ్ ఉన్న స్క్రీన్ పై మీరు ఫుల్ హెచ్డి చూసినా హెచ్డి చూసినా అంటే సెవెన్ ట్వంటీ పి రెజల్యూషన్ తో చూసినా టెన్ ఎయిటీ పి రెజల్యూషన్ తో చూసినా మీ కంటికి ఏమంత తేడా అనిపించదు కానీ చాలా ఎక్కువ బ్యాటరీ కన్జ్యూమ్ అయిపోతుంది అలాగే చాలా ఎక్కువ డేటా కూడా కన్జ్యూమ్ అయిపోతుంది మీరు మీ మొబైల్ ఫోన్స్ లో కాకుండా మీ టీవీ పై మీరు స్ట్రీమ్ చేస్తున్నప్పుడు లేకపోతే మీ ల్యాప్టాప్ పై మూవీస్ చూస్తున్నప్పుడు సాంగ్స్ వింటున్నప్పుడు అలాంటప్పుడు మీరు ఫోర్ కే వరకు పెట్టుకున్నా టెన్ ఎయిటీ పీ పెట్టుకున్నా ఒక అర్థం ఉంది ఎందుకంటే రెజల్యూషన్ అక్కడ మారుతున్న కొద్దీ మీకు క్లియర్ గా మీ కంటికి ఆ డిఫరెన్స్ అర్థం అవుతుంది మనం అందరం వాడే ఫోన్స్ ఇప్పుడు టెన్ ఎయిటీ పీ స్క్రీన్స్ తో ఉన్నాయి మన అందరి ఇంట్లో ఎల్సీడీ ఎల్ఈడి టీవీస్ కూడా ఇప్పుడు టెన్ ఎయిటీ త్రీ టెన్ ఎయిటీ పీ స్క్రీన్స్ తోనే వస్తున్నాయి కానీ ఫస్ట్ టెన్ ఎయిటీ పీ టీవీ ఎప్పుడు వచ్చిందన్న విషయం నాకు గుర్తులేదు ఈ మధ్య ఫోర్ కే టీవీస్ కూడా మనం కొంతమంది ఇంట్లో చూస్తున్నాం నేను రీసెంట్ గా ఒక షోరూమ్ కెళ్లి ఫోర్ కే టీవీ లో వీడియో చూసినప్పుడు సన్ అయిపోయాను టెన్ ఎయిటీ పీ కన్నా కూడా క్వాలిటీ ఇంత బాగుంది ఏంటి అని మీ ఇంట్లో ఎంత రిజర్వేషన్ ఉన్న టీవీ ఉంది మీరు ఎప్పుడన్నా ఒక ఫోర్ కే టీవీ చూసారా నా కమెంట్స్ లో చెప్పండి ఈ వీడియో వీడియో సిరీస్ లో భాగం మీకు వీడియో సంబంధించిన ప్రత్యేక డౌట్ సంబంధించిన వీడియో నేను ఈ సిరీస్ లో తీసాను ఈ వీడియో టైటిల్ పైన కనిపించే హ్యాష్ టాగ్ ని క్లిక్ చేసి కానీ లేదా వీడియో ఎండింగ్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ లో వచ్చే ప్లేలిస్ట్ ఎండ్ స్క్రీన్ కార్డ్ ని క్లిక్ చేసి కానీ మీరు ఈ వీడియో సిరీస్ మొత్తం చూడొచ్చు ఈ వీడియో సిరీస్ కాకుండా టెక్నోక్రాట్ వీడియో లైబ్రరీ లో నేను ఇంకా చాలా సిరీస్ ని మీకు అవగాహన పెంచడానికి అప్లోడ్ చేశాను అవన్నీ చూడండి మీరు చాలా విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు మీరు టెక్నాలజీ సంబంధించి ఇంకా ఏ కొత్త విషయాన్ని తెలుసుకోవాలన్నా కానీ పక్కన టెక్నోక్రాట్ తెలుగు అని కూడా సర్చ్ చేయండి మీకు ఖచ్చితంగా మీరు చూడాలనుకున్న వీడియో దొరుకుతుంది మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి నేను ఇలాంటి మరిన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ మీకోసం తీయడానికి ప్రయత్నిస్తాను మీరు టెక్నోక్రాట్ తెలుగు ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి టెక్నాలజీ సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క వీడియో మీ నా ఛానల్ లో చూడొచ్చు గంట అవుట్ లేదా నా లేటెస్ట్ వీడియో అప్డేట్స్ మీకు రావు మరి గుర్తుంచుకోండి మీ అవగాహన మీ శక్తి ఎప్పుడు సైన్స్ నమ్మండి టెక్నాలజీ మారండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్